。理性分析一下二十期的常驻五星自选，每个角色及其星魂具体的换取优先级是怎么样的？本期视频我来给大家排个顺序。首先，如果是角色从无到有的话，那最推荐换取的应该就是机子的本体了。机子作为一张性价比提高的虚构叙事对策卡，目前来说还是非常好用的，既可以走直伤组，既可以追一队，也可以对击破特工进行超级破体系，甚至是在混沌或者末日有火热点加遁寻环境的时候，机子还可以客串一下刘英的位置。所以没有机子的玩家，推荐直接换取一个机子本体。至于星魂提升比较一般，不太推荐优先选择。其次是丫丫，曾经的提领辅助，但现在已经有很少队伍需要了。想要追求更高上限的玩家，可以补一下丫丫的一魂和二魂，提升都很不错。没有丫丫就没必要补本体了。二十七的星期日就是丫丫的上位替代，快六魂的也可以继续追一下。丫丫的六魂属于质变星魂，到时候可以跟周日哥组个双拉队，主 C 可以吃满 buff， 强度应该还是很不错的。然后是克拉拉初代汤达人，到现版本仍然能喝到汤。不过克拉拉有一个上位替代是云离，有云离的就不用换了，没有云离的可以换个克拉拉本体，经常能测到环境，打出意想不到的效果。比如这期的虚构，上个克拉拉就能给黄泉疯狂叠层，功能性很足。星魂的话，一至五魂提升不大，不太推荐优先换取。六魂倒是有点说法，可以跟云离组成有仇必报报报队，娱乐性比较强。至于剩下的四个角色，目前基本没有就业空间，所以不太推荐换取。萌新的话，缺主 C 用机子来开荒应该也是没问题的。缺生存可以优先考虑白鹿，高奶量加复活对于前期来说容错率很高，缺点就是后期没解控，打高难本会很难受。抽到黄泉但没抽到沙金的，可以换个杰哥，带上宇宙市场趋势这场光追，能快速给黄泉叠层。下课。